அனைத்து மாணவர்களுக்கும் வணக்கம் இந்த காணொலியில் நாங்கள் சமாந்தர கோடு அமைத்தல் எனும் பகுதியினை ஆராய்வோம் இங்கு சமாந்தர கோடுகளை நாங்கள் மூன்று முறைகளில் அமைக்க முடியும் முதலாவதாக ஒத்த கோண முறையை பயன்படுத்த முடியும் இரண்டாவதாக ஒன்றுவிட்ட கோண முறையை பயன்படுத்த முடியும் மூன்றாவதாக இணைகர முறை அதாவது இணைகரம் என்பது ஒரு சாய் சதுர முறையை நாங்கள் பயன்படுத்துவோம் அதாவது சாய் சதுரம் என்பது ஒரு விசேடமான இணைகரம் நாங்கள் ஒரு சாய் சதுரத்தை அமைப்பதன் மூலமும் ஒரு சமாந்திர கோட்டினை அமைத்தல் முடியும் எனவே அது இணைகிற முறை என நான் இங்கு கூறியிருக்கின்றேன் இங்கு இந்த கோணம் ஒன்றை பிரதி செய்தல் எனும் விடயம் எங்களுக்கு மிகவும் அவசியமானது இந்த கோணம் ஒன்றை பிரதி செய்தல் எவ்வாறு என்பதை நாங்கள் அமைப்பு மூலம் பார்ப்போம் இங்கு ஒரு கோணம் தரப்பட்டிருக்கின்றது இந்த கோணத்தினை இந்த தரப்பட்ட இந்த புள்ளியில் பிரதியிடுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அதுக்காக நாங்கள் எவ்வாறு இந்த கோணத்தினை இந்த புள்ளியில் பிரதி செய்வது என்பதை பார்ப்போம் பிரதி செய்வது என்றால் அதே அளவான கோணத்தினை இங்கு வரைதல் வேண்டும் கவராயத்தினை பயன்படுத்தி அதற்காக நாங்கள் கவராயத்தினை கொண்டு வந்து இந்த கோணத்தின் உச்சியில் வைத்து இவ்வாறு நாங்கள் ஒரு இரண்டு சென்டிமீட்டர் அல்லது அதிலும் குறைவான ஒரு ஆறையுடைய ஒரு வட்டவில்லை இந்த கோணத்தின் இரு புயங்களையும் வெட்டுமாறு அவ்வாறு வரைந்து கொள்வோம் இப்பொழுது அதே ஆறையை அவ்வாறு மாற்றாமல் கொண்டு வந்து எங்கு நாங்கள் பிரதி பண்ண வேணுமோ அந்த கோணத்தை அதை உச்சியாக கொண்ட இன்னும் ஒரு வட்டவில்லை இவ்வாறு வரைந்து கொள்வோம் இந்த இரண்டு வட்டவில்களிலிருந்தும் ஆறைகள் மாறக்கூடாது இப்பொழுது இந்த கவராயத்தை கொண்டு வந்து இந்த புள்ளியில் வைத்து நாங்கள் இந்த வட்டவில்லின் நீளம் அதாவது இந்த வட்டவில்லுக்கான நானின் நீளத்தினை இவ்வாறு அளந்தெடுப்போம் மிகவும் சரியாக அளத்தல் வேண்டும் சிறிது பிழைத்தால் கூட எங்களுக்கு அந்த கோணம் பிழையாக அமையும் இப்பொழுது இதனை அவ்வாறே கொண்டு வந்து இந்த புள்ளியில் வைத்து இங்கு ஒரு வட்டவில்லை அவ்வாறு வரைந்து கொள்வோம் இவ்வளவுதான் இந்த கோணத்தை பிரதி செய்தல் என்பது இப்பொழுது நாங்கள் அந்த இரு வட்டவில்களும் இடைவெட்டிய புள்ளியுடன் இந்த தரப்பட்ட புள்ளியினை இணைத்து நீட்டி விடுவோம் இப்பொழுது அந்த கோணம் இங்கு பிரதியிடப்பட்டிருக்கின்றது இந்த இரண்டு கோணங்களும் சரியாக பிரதியிடப்பட்டிருக்கிறதா அதாவது இந்த கோணத்துக்கு சமனாக சரியாக இந்த கோணம் பிரதி பண்ணப்பட்டுள்ளதான நாங்கள் பாகை மானிய வைத்து சரிபார்த்து கொள்ளலாம் எனவே இது சரியாக எழுவது பாகை சரியாக இந்த கோணம் எழுவது பாகை எனவே இங்கும் அந்த எழுபது பாகை அமைக்கிறதா என பார்ப்போம் எனவே அதுவும் சரியாக அமைக்கிறது ஆகவே இந்த கோணம் இங்கே பிரதியிடப்பட்டு உள்ளது இது மிக முக்கியமானது இப்போது ஒத்த கோண முறையில் சமாந்திரம் அமைத்தல் என்னும் பகுதியை பார்ப்போம் அதற்காக நாங்கள் பயன்படுத்தும் தேற்றம் இரு நேர்கோடுகளை குறுக்கோடி வெட்டும் போது உருவாகும் ஒத்த கோணங்கள் சமனாயின் அவ் இரு நேர்கோடுகளும் சமாந்தரமானவை ஆகும் இந்த தேற்றம் நாங்கள் தரம் ஒன்பதில் கட்டிருப்போம் அதன் பிரயோக தேட்டம் நாங்கள் இந்த அமைப்பில் பயன்படுத்த இருக்கின்றோம் அமைந்து இந்த தரப்பட்ட இந்த நேர்கோட்டிற்கு தரப்பட்ட இந்த புள்ளியின் ஊடாக சமாந்திரம் அமைக்குமாறு வினவப்பட்டிருக்கின்றது நாங்கள் ஒத்த கோண முறையில் எவ்வாறு சமாந்திரம் அமைப்பது என்பதை பார்ப்போம் முதலாவதாக நாங்கள் இந்த தரப்பட்ட புள்ளியின் ஊடாக இந்த நேர்கோட்டை இடைவெட்டுமாறு ஒரு குறுக்கோடியினை வரைவோம் அவ்வாறாக நாங்கள் ஒரு குறுக்கோடியை நாங்கள் அடிமட்டத்தினை வைத்து வரைந்து அவ்வாறு நீட்டிக்கொள்வோம் இப்பொழுது நாங்கள் ஒத்த கோண முறையில் சமாந்திரம் அமைப்பதற்காக கவராயத்தினை பயன்படுத்துவோம் இந்த கவராயத்தினை கொண்டு வந்து இந்த குறுக்கோடியும் இந்த தரப்பட்ட நேர்கோடும் இடைவெட்டும் புள்ளியில் வைத்து அவ்வாறு ஒரு இரண்டு சென்டிமீட்டர் அல்லது அதிலும் குறைந்த நீளமுடைய ஒரு வட்டவில்லை இவ்வாறு வரைந்து கொள்வோம் இந்த இரண்டு புயங்களையும் வெட்டுமாறு இந்த வட்டவில் வரையப்பட்டிருக்க வேண்டும் இப்பொழுது இந்த ஆறையை மாற்றாமல் அப்படியே கொண்டு வந்து எதன் ஊடாக நாங்கள் சமாந்திரம் வரைய வேண்டுமோ அந்த புள்ளியில் வைத்து இன்னும் ஒரு வட்டவில்லை இவ்வாறு வரைந்து கொள்வோம் அவ்வாறு ஒரு வட்டவில் இப்பொழுது இங்கு கோணங்களை பிரதியிடும் வேலைதான் இந்த கோணத்தை இந்த புள்ளியில் பிரதி செய்தல் வேண்டும் எனவே கவராயத்தை கொண்டு வந்து இந்த புள்ளியில் வைத்து அவ்வாறு இந்த வட்டவில்லிற்கான நானின் நீளத்தினை அளந்தெடுத்து இதனை அவ்வாறு கொண்டு வந்து இந்த புள்ளியை இந்த புள்ளியை கவனமாக அவதானியுங்கள் இந்த நேர்கோடும் நாங்கள் வரைந்த வட்டவில்லும் இடைவெட்டும் புள்ளியில் வைத்து 
இவ்வாறு ஒரு வட்டவில்லை வரைவோம் அந்த இரு வட்டவில்களும் இடைவெட்டும் புள்ளி தான் எங்களுக்கு அவசியமானது இப்பொழுது இந்த இரு வட்டவில்களும் இடைவெட்டும் புள்ளியை இந்த தரப்பட்ட புள்ளியுடன் இணைத்து நீட்டும் போது எங்களுக்கு கிடைக்கும் கோடு இதற்கு சமாந்தர கோடாக அமையும் அவ்வாறு வைத்து இவ்வாறு இணைத்து நீட்டி விடுவோம் எனவே இந்த நேர்கோடு இந்த தரப்பட்ட நேர்கோட்டின் சமாந்தர கோடுவாக அமையும் எனவே இங்கு ஒத்த கோண முறை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது இந்த இரண்டு கோணங்களும் ஒத்த கோணங்கள் இது தவிர இங்கு இன்னும் மூன்று ஒத்த கோணங்கள் இருக்கின்றன எங்களுக்கு வசதியான ஒத்த கோணத்தினை நாங்கள் பிறகு செய்ய முடியும் ஆகவே ஒத்த கோண முறையில் நாங்கள் சமாந்தரம் அமைத்திருக்கின்றோம் இங்கே சமாந்தர கோடுகள் இந்த கோடுகள் சமாந்தரமாக வரவில்லையாயின் நீங்கள் அமைத்த இந்த பிரதி பண்ணும் கோணம் தான் பிழையாக இருக்கலாம் எனவே மிக கவனமாக பிரதி பண்ணும் போது எங்களுக்கு சமாந்தர கோடு திருத்தமாக கிடைக்கும் அடுத்ததாக ஒன்றுவிட்ட கோண முறையில் சமாந்தரம் அமைத்தலை அவதானிப்போம் எனவே இந்த தரப்பட்ட நேர்கோட்டிற்கு இந்த தரப்பட்ட புள்ளியின் ஊடாக நாங்கள் சமாந்தரம் அமைக்க வேண்டும் எனவே நாங்கள் ஒன்றுவிட்ட கோண முறையில் சமாந்தரம் அமைப்போம் அதற்காக முதலாவதாக இந்த புள்ளியின் ஊடாக இந்த நேர்கோட்டை இடைவெட்டுமாறு ஒரு குறுக்கோடியினை வரைவோம் இப்பொழுது நாங்கள் கவராயத்தினை பயன்படுத்தி ஒன்றுவிட்ட கோண முறையில் சமாந்தரம் அமைப்போம் அதற்காக இந்த கவராயத்தினை கொண்டு வந்து நாங்கள் இந்த இரு நேர்கோடுகளும் அதாவது இந்த நேர்கோடும் இந்த குறுக்கோடியும் இடைவெட்டும் புள்ளியில் வைத்து அவ்வாறு நாங்கள் ஒரு வட்டவில்லை வரைந்து கொள்வோம் அந்த வட்டவில் இந்த கோணத்தின் இரு புயங்களையும் அவ்வாறு வெட்டுதல் வேண்டும் இப்பொழுது இந்த ஆறையை மாற்றாது அப்படியே கொண்டு வந்து இந்த எந்த புள்ளியினூடாக சமாந்தரம் வரைய வேண்டுமோ அந்த புள்ளியில் வைத்தல் வேண்டும் வைத்து ஒன்றுவிட்ட கோணம் என்றால் இதுவும் இதுவும் தான் ஒன்றுவிட்ட கோணம் ஆகவே இந்த பக்கத்துக்கு அவ்வாறு ஒரு வட்டவில்லை வரைந்து கொள்வோம் இப்பொழுது இதே அளவுடைய கோணம் அங்கே பிரதி பண்ணப்பட்டிருத்தல் வேண்டும் எனவே இந்த கோணத்தினை நாங்கள் இப்பொழுது அளந்தெடுத்தல் வேண்டும் இங்கு வைத்து இந்த கோணத்தினை அளப்போம் அவ்வாறு வைத்து இந்த கோணத்தை அளந்தெடுப்போம் இப்பொழுது இந்த கவராயத்தினை கொண்டு வந்து இந்த வட்டவில்லும் இந்த நேர்கோடும் இடைபெற்றும் புள்ளி இதில் வைத்து இங்கு நாங்கள் அவ்வாறு ஒரு வட்டவில்லை வரைவோம் இவ்வளவுதான் இப்பொழுது இந்த தரப்பட்ட புள்ளியினையும் இந்த இரு வட்டவில்களும் இடைவெட்டும் புள்ளியினையும் இணைத்து நீட்டும் போது எங்களுக்கு இதற்கான சமாந்தர கோடு கிடைக்கும் எனவே அவ்வாறு அடிமட்டத்தினை வைத்து இதை இணைத்து நீட்டி விடுவோம் இப்பொழுது எங்களுக்கு சமாந்தர கோடு கிடைக்கிறது எனவே இங்கு ஒன்றுவிட்ட கோணங்கள் பிரதி பண்ணப்பட்டு இருக்கின்றன இந்த இரண்டும் ஒன்றுவிட்ட கோணங்கள் அதே போல இந்த இரண்டு கோணங்களும் ஒன்றுவிட்ட கோணங்கள் இது கூர்கோணமாக ஒன்றுவிட்ட கோணம் அமைகிறது இவை இரண்டும் விரி கோணமாக ஒன்றுவிட்ட கோணம் அமைக்கிறது உங்களுக்கு வசதியான கோணத்தை எடுத்து நாங்கள் பிரதி பண்ணிக்கொள்ள முடியும் அடுத்ததாக இணைகிற முறையில் சமாந்தரம் அமைத்தலினை பார்ப்போம் அதற்காக இரு சோடி எதிர்ப்பக்கங்கள் சமனாக உடைய நாட்பக்கள் இணைகிறமாகும் இது தேற்றம் நாட்பக்கள் ஒன்று இணைகிறமாகும் சந்தர்ப்பத்தில் முதலாவது இதில் வெளிப்படையான விடயம் என்னவென்றால் இணைகரத்தின் இரு சோடி எதிர்ப்பக்கங்கள் சமாந்தரமாக இருக்கும் நாங்கள் ஒரு இணைகரம் அமைத்தால் அதன் எதிர்ப்ப எதிர்ப்பக்கங்கள் சமாந்தரமாக இருக்கும் ஆகவே நாங்கள் ஒரு இணைகரம் தான் இங்கு அமைக்கப் போகிறோம் இதிலும் இந்த தரப்பட்ட நேர்கோட்டிற்கு இந்த தரப்பட்ட புள்ளியின் ஊடாக சமாந்தரம் அமைக்க கேட்கப்பட்டுள்ளது இங்கு நாங்கள் குறுக்கோடி வரைய தேவையில்லை இங்கு நாங்கள் கவராயத்தை பயன்படுத்தி எவ்வாறு நாங்கள் சமாந்தரம் அமைக்கலாம் என பார்ப்போம் இப்பொழுது இந்த கவராயத்தினை கொண்டு வந்து நாங்கள் இந்த புள்ளியில் வைத்தல் வேண்டும் அதாவது எந்த புள்ளிக்கூடாக நாங்கள் சமாந்தரம் வரைய வேண்டுமோ அந்த புள்ளியில் கவராயத்தை வைத்து இந்த கவராயத்தை அவ்வாறு எடுத்து இதற்கு சமன் இது குறைவாக எடுக்கப்படாது சமனாகவும் எடுக்கக்கூடாது அதிலும் பார்க்க கொஞ்சம் கூட இருங்க இந்த நேர்கோட்டில் நேர்கோட்டுக்கும் அந்த தரப்பட்ட புள்ளிக்கும் இடையிலான குறுகிய தூரத்திலும் பார்க்க கூடிய தூரத்தினை எடுத்து இவ்வாறு ஒரு வட்டவில் ரெண்டு புள்ளியில் வட்ட தேவையில்லை ஒரு புள்ளியில் அந்த நேர்கோட்டை வெட்டினால் போதும் அவ்வாறு ஒரு வட்டவில் இப்பொழுது இந்த புள்ளியை கொண்டு வந்து இந்த வெட்டிய இந்த வட்டவில்லும் நேர்கோடும் வெட்டிய இந்த புள்ளியில் வைத்து இவ்வாறு ஒரு வட்டவில் இவ்வாறு ஒரு வட்டவில் மீண்டும் இந்த கவராயத்தை கொண்டு வந்து இந்த வட்டவில்லும் இந்த நேர்கோடும் இடைவெட்டும் புள்ளியில் வைத்து இங்கெடுத்து இவ்வாறு ஒரு வட்டவில் இவ்வாறு ஒரு வட்டவில் இப்பொழுது மீண்டும் 
அவராயத்தை கொண்டு வந்து இன்னும் ஆறைகள் மாற்றவில்லை அதே ஆறை தான் இந்த புள்ளியில் வைத்து எந்த புள்ளியினூடாக நாங்கள் சமாந்திரம் வரைய வேண்டுமோ அந்த புள்ளியில் வைத்து இவ்வாறு ஒரு வட்டவில் இவ்வளவுதான் இப்பொழுது இந்த இரண்டு வட்டவில்களும் இடைவெட்டும் புள்ளியினையும் தரப்பட்ட புள்ளியினையும் இணைத்து நீட்டும் போது எங்களுக்கு சமாந்திர கோடு கிடைக்கும் எனவே அவ்வாறு இணைத்துக் கொள்வோம் எனவே அது தரப்பட்ட இந்த நேர்கோட்டின் சமாந்திர கோடுவாக அமையும் இங்கு நாங்கள் அமைத்தது இது ஒரு சாய் சதுரம் தான் அமைத்திருக்கின்றோம் எனவே சாய் சதுரம் ஒரு இணைகரம் அதன் எதிர்ப்பக்கங்களாக இவை அமைவதால் அவை கட்டாயமாக சமாந்திரமாக அமையும் எனவே சமாந்திரம் அமைப்பதற்கு மூன்று முறைகள் பார்த்திருக்கின்றோம் ஒத்த கோண முறை அதே போல் ஒன்றுவிட்ட கோண முறை அதே போல் இந்த இணைகர முறை இதில் உங்களுக்கு வசதியான ஏதாவது ஒரு முறையில் கூடிய பரிச்சயத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் மூன்று முறைகளும் கட்டாயம் அவசியம் வந்தில்லை உங்களுக்கு எது இலகுவாக தெரிகிறதோ அதில் கூடுதலான பயிற்சிகளை பெற்று கூடுதலான வரிப்படங்கள் அமைப்புகளை செய்து பழகி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் மிக முக்கியமானது சமாந்திரம் அமைத்தல் நாங்கள் தரம் ஒன்பதில் சமாந்திரம் அமைப்பதற்கு வேறு முறைகளை பயன்படுத்தியிருப்போம் அந்த முறைகள் நாங்கள் இங்கு பயன்படுத்தப் போவதில்லை இதற்கு பிறகும் அந்த முறையை பயன்படுத்தப் போவதில்லை எனவே சமாந்திரம் அமைப்பதற்கு இந்த மூன்று முறைகளில் ஏதாவது ஒரு முறையினை நீங்கள் பயன்படுத்தி வினாக்கள் செய்திருந்தால் உங்களுக்கு சரியான புள்ளிகள் சரியான விடையாக கருதப்பட்டு முழுப்புள்ளிகளும் வழங்கப்படும் நல்லது மாணவர்களே மீண்டும் அடுத்த காணொலியில் சந்திப்போம்